El día de hoy son tres responsabilidades que recaen dentro de una labor que viene desde el cielo, que viene amarrado por la decisión de una madre, adornar el sentimiento, adornar el corazón, adornar nuestra alegría, es parte primordial que encabeza una festividad. ¿Recuerdas las palabras del maestro cuando, le, cuando él dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que acoge a un niño en mi nombre, me está acogiendo a mí. Tres motivos que llegan el día de hoy a este hogar. Tres motivos que acrecentan más la fe de aquellos que habitan esta morada. El consuelo de una madre. El consejo de un padre. Tomar la mano de un hijo. El refugio en el corazón de María. Eso es lo que venimos a exaltar el día de hoy. ¿Cómo una madre te da ese refugio? ¿Cómo una madre te da ese consuelo? ¿Cómo una madre no puede dejarte solo en los momentos que más la necesitas? Has llegado con una oración. Has llegado con una petición. Has llegado con el corazón en la mano y más aún, reafirmando los lazos de fe de este lugar. Hoy, la unión se hace presente por medio de cada uno de ustedes. Que llegas y tienes ese pensamiento en claro, esa petición, eso que tanto pides, en tiempos tan difíciles, la salud es la que se debe de acrecentar y que debemos ofrendar el día de hoy a María Santísima. Que debemos de ofrendar a nuestro distinguido visitante, San Rafael. Y que ese pequeño grito de un niño, ya bien, hasta fondo, especial se vea plasmado en el corazón del niño Dios. La intención principal es llenar de bendiciones el lugar donde ellos se presentan. Testigo de ellos es la familia Reyes Miranda quien entrega a la Virgen del Refugio. La familia Sánchez Sánchez, quien entrega la mayordomía de las flores, y también a la familia Reyes Torres, que ah, como duele, pero están entregando al niño Dios. Lo mismo que los mayordomos salientes que acabo de mencionar, y sabes por qué, pregúntale a ellos. ¿Cuál fue su sensación en el momento que esta divina imagen, que estas divinas imágenes estuvieron dentro de su hogar? ¿Cuáles fueron las bendiciones? ¿Cómo no hubo una parte de la historia de su vida en donde nuestra Virgen del Refugio y el niño Dios estuvieron ahí presentes en cada momento, salieron de casa y regresaron con bien? Y sobre todo, la salud 
el trabajo, la unión de la familia, siempre se vio presente en los momentos en que estas benditas imágenes estuvieron presentes. Ahora, nosotros como seres humanos lo manejamos como un sorteo. Ah, ahora la Virgen de las Flores se va con su fulano. Ahora la Virgen del Refugio se va con su tano. Ahora el niño Dios se va con Perengano. Pero déjame decirte que nosotros lo manejamos como un sorteo. Pero es la voluntad de la Santísima Virgen del Refugio. Es la voluntad del niño Dios quien dice, yo me voy. ¿Sabes por qué? Porque necesito ahí reafirmar los lazos de fe. Necesito ahí reafirmar los lazos de esperanza. Necesito ahí reafirmar esa caridad que siempre se ha visto presente en esta familia. El día de hoy, la familia Escutia Padilla tiene una misión. La familia Sagredo Flores tiene una misión. Jesús Adair, Rodrigo y Kevin también tienen la misión más importante porque están abrazando la figura de Cristo. Están abrazando la figura de la esperanza que el día de hoy se va a presentar de la tradición que el día de hoy va a presentar precisamente el niño llega con niños para que lo entiendan para que lo vean precisamente las flores llega con una familia precisamente en la mayordomía del refugio, llega con una familia, llega a abrazarnos a todos completos y ¿sabes por qué? porque necesita que cuidemos de nuestros padres que cuidemos de nuestros hijos que cuidemos de nuestros ancianos que ofrendemos a la Santísima Virgen del Refugio al niño Dios, a aquellos que el día de hoy ya gozan de la gloria de la resurrección de aquellos que el día de hoy observan y contemplan esta mayordomía sentados en una nube de aquellos que el día de hoy sufren de alguna enfermedad de aquellos que el día de hoy sufren de algún encarcelamiento de manera injusta de tu familia que el día de hoy está orgullosa de recibir a esta bendita imagen en esta su casa que no hace otra cosa más que tomar lo que es de ella, lo que es de él, lo que es de nuestro Padre Dios. Santísima Virgen del Refugio, lo único que te puedo pedir es que levantes tu dulce mirada y acojas a cada uno de nosotros así, como en tu presencia estás acogiendo a tu divino Hijo, te pedimos humildemente por cada uno de los aquí presentes, por todo este municipio que está pasando por situaciones muy difíciles. Te pedimos humildemente que esa ola de enfermedad vaya desapareciendo poco a poco y que retomemos por medio de tu intercesión esa salud que sabemos que se hará presente. Santísimo Niño Dios, es tu inocencia la que nos impulsa a estar contigo. Es tu inocencia y el calor de tus ojos el que nos indica que la fe continúa y existe. Es tu presencia por medio de los niños que el día de hoy te abrazan, que nuestras tradiciones continúen. Te pedimos por nuestros maestros pirotécnicos, por nuestros maestros filarmónicos, y por todos aquellos que integran este gran municipio de Tultepec, y sobre todo por esta familia que hoy te recibe. Te damos las gracias por estar aquí en esta tu casa, por estar aquí en esto que es tu recinto. ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡Viva el Niño Dios! ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡Viva el Niño 
Dios! Es el padrino del niño Dios. Vamos a continuar. Quisiera, eh, de la manera más atenta, de la manera más amable, le brindáramos un fuerte aplauso a los mayordomos salientes. A de, a, de la Virgen del Refugio, a la familia Reyes Miranda. Pues hoy nos los aventamos por mayoreo, también a, la, a los mayordomos de las flores, a la familia Sánchez Sánchez. Y las dianas van a continuar porque no podemos dejar a un lado al padrino, a los padrinos salientes del de niño Dios, la familia Reyes Torres. Y es el momento de dar las gracias a los mayordomos que reciben tanto en el periodo 2022-2023. Nuestro agradecimiento a la familia Escutia Padilla. los mayordomos de las flores de la Virgen del Refugio a la familia Sagredo Flores y antes y antes de de mencionar al, may, al padrino del niño Dios entrante recuerda los niños tienen un don especial tienen un poder especial pedirle a Dios es pedirle a un corazón de niño y qué bueno que hoy en esta tarde sean tres niños quien reciben, quien son orgullosamente padrinos del niño Dios Jesús Adair, Rodrigo y Kevin Jiménez Dimas Y antes de iniciar a compartir el pan y la sal, te voy a pedir un favor muy especial. Antes de que demos inicio con los sagrados alimentos, ponte de pie si eres tan amable. Si me haces el favor de ponerte de pie. 
porque en estos momentos que te duelan las manos ¿por qué? porque vamos a brindarle el mejor de nuestros aplausos al verdadero motivo que nos tiene aquí reunidos en esta tarde fuerte el aplauso para la Virgen del Refugio el mejor de nuestros aplausos para el niño Dios pueden tomar asiento muy buen provecho a todos al nombre de la familia Escutia Padilla a nombre de la familia Sagrero Flores y de la familia Jiménez Dimas, sean ustedes bienvenidos. Ahí vamos a echarle algo a la barriga.